Церемония открытия объектов в Аше состоялась в онлайн-режиме. Три из них – производственные предприятия, пять образовательных и два медучреждения. В центре семейной медицины номер один сдали в эксплуатацию дополнительный корпус. По словам специалиста, благодаря новому зданию оказывать медпомощь 30 тысячам граждан будет гораздо удобнее. Ведь в палатах нового корпуса созданы хорошие условия для лечения пациентов. Аналогичный корпус построен в соседе Маиль на Маймаке в центре семейной медицины номер пять. В новом корпусе созданы хорошие условия для наших сотрудников и пациентов. Ранее мест в палатах было меньше, поэтому в лечении стационарных пациентов мы испытывали трудности. Сейчас же эта проблема решена. К счастью, за последнее время у нас происходят хорошие события. Месяц назад нам повысили заработную плату. Лично у меня зарплата увеличилась на 10 тысяч сомов. Также нам построили новый корпус. Одну из общеобразовательных школ открыли в селе Сарыташ Алайского района. Объект рассчитан на 150 ученических мест. Сметную стоимость оценивает 122 миллиона сомов. А другую школу открыли в селе Джангары Карасуйского района. На строительство общеобразовательного объекта из госбюджета было выделено 75 миллионов сомов. Рассчитана она на 275 учеников. Два из трех детских сада открыли в села Кашкасу и Джигенды Чунгалайского района. Третий детский сад сдали в эксплуатацию в селе Досту Караванского района. Дошкольное общеобразовательное учреждение рассчитано на 60 мест. Стоит отметить, что этот детский сад открыли в здании бывшего Айлокмыту. В нашем селе было всего три детских сада. Сегодня состоялось открытие четвертого. Однако проблема нехватки дошкольных образовательных учреждений все же остается. В сфере производства в эксплуатацию сдали три предприятия, два из них – швейные цеха. Их открыли в Наукацком и Каратарском районах. Так, рабочими местами обеспечены 60 граждан. Очень рада, что девушек и женщин нашего района обеспечили рабочими местами. У нас здесь уютно, есть необходимые условия для работы. Одно из десяти объектов – углеперерабатывающее предприятие в Узгенском районе. По словам специалистов, здесь ежегодно будут перерабатывать 200 тысяч тонн угля. Также постоянной работой будут обеспечены 140 граждан. Стоит отметить, что ранее к столетию образования Каракыргызской автономной области в Аше в работу были введены 22 объекта, которые на сегодняшний день успешно функционируют. Айзерек Акматова, Миргуль Бокошева, Нурдуля Сантаев, Алату 24, Орская область.